বন্ধুরা ক্রাস প্রোগ্রাম নিয়ে আরো একটি নতুন ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা ক্রাস প্রোগ্রামিং এর কোড বক্সের লুকস যে কোডটি আছে তার কোডগুলো সম্পর্কে জানব তো এই কোডগুলো মূলত লেখার জন্য এই কোডগুলো আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লিখে কাজ করব তো আমরা প্রথমেই গত 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 ক্লাসগুলোতে আমরা বলেছিলাম হোয়েন ফ্লাক লিক দিয়ে আমরা বেশিরভাগ কাজ করব আর ইভেন্ট ছাড়া আমরা কোনো কাজই করতে পারব না তো ইভেন্টসের একটি কোড আমরা নিয়ে নিলাম হোয়েন ক্রিন ফ্লাক ক্লিক এটা আমরা বেশিরভাগ সময় ব্যবহার করব কারণ এটা ব্যবহার করা খুবই সহজ কারণ এই গ্রিন ফ্লাকটা কিন্তু আমাদের জন্য আলাদা করে তৈরি করা আছে এটা গো করার জন্য বা রান করার জন্য আচ্ছা আপনাদের দেখার সুবিধার্থে এর সাইজটা কিন্তু আমি একটু বাড়িয়ে নিচ্ছি প্লাসে ক্লিক করে আমরা এর সাইজটা বাড়িয়ে নিলাম তো এরপর প্রতিবারের মতোই কন্ট্রোল তো এই কোডটা যদি আমরা হোয়েন গ্রিন ফ্লাকে নিজে সেট করতে চাই তাহলে প্রত্যেকবারের মতো আমি আবারও বলে দিচ্ছি তাহলে এটা কিন্তু নিচে যখন ধূসর যেই কালারটা আসবে তখন আমরা এটাকে ছেড়ে দেব তাহলে কিন্তু এটা সেট হয়ে যাবে তাহলে আমরা লুক্সের কাজগুলোতে চলে যাই লুক্সের যে প্রথম কোডটি সেটি হলো সে হ্যালো ফর টু সেকেন্ড সেটা আমরা মাঝখানে দেব যেহেতু এখানে আমরা ফরে ফার রেখেছি তো হ্যালো সে হ্যালো ফর টু সেকেন্ড তো এটা আমরা রান করে দিলাম এটা কিন্তু সারা জীবনের জন্য চলতে থাকবে এখানে যে টু সেকেন্ডসটা আছে সেটা এখন কাজ করবে না কেন কাজ করবে না যার কারণ এখানে কিন্তু আমরা ফর এভার দিয়ে দিয়েছি সে হ্যালো ফর যখন টু সেকেন্ডস দেব এটা কিন্তু আবার ফর এভার দিলে সারা জীবনের জন্য যখন হতে থাকবে তখন কিন্তু পরে আবার আরও ও এটা চলে আসবে যেমন সে হ্যালো ফর টু সেকেন্ডস সে হ্যালো ফর টু সেকেন্ডস এটা বারবার আসতে থাকবে এই জন্য এটা কিন্তু আমাদের রেড বাটন দিয়ে স্টপ করতে হবে এটা শুধু টু সেকেন্ডের জন্য থাকবে সেটা না আমরা যদি এখন ফরে বাটা বাদ দিয়ে দেই তাহলে কি হবে ফরে বাটা আমরা যদি বাদ দিয়ে দেই তাহলে সেটা দুই সেকেন্ডসের জন্য থাকবে দুই সেকেন্ডের জন্য এই হ্যালো লেখাটা আসবে আবার যদি আমরা চাই এটা দুই সেকেন্ডস না দিয়ে আমরা পাঁচ সেকেন্ডস দেব বা অন্য সেকেন্ডস অন্য কোনো সময় দিতে পারি তো আমরা এটা ইংলিশে লিখতে হবে ফাইভ সেকেন্ডস কিন্তু ফাইভ লিখলেই হবে এটা হ্যালো কিন্তু চলে এলো এবং এটা ফাইভ সেকেন্ডসের জন্য থাকবে এবং পরে একা একাই অফ হয়ে যাবে তো আমরা এখানে বাংলা কিছু লিখতে পারব তখন আমরা বাংলায় লিখলাম ওহে তো বাংলায় যখন ওহে লিখে দেব এটা যদি ফাইভ সেকেন্ডসের জন্য দেই এটাও কিন্তু ফাইভ সেকেন্ডস থাকবে আচ্ছা এখানে যে আমরা শুধু সেকেন্ডসে কাজ করব সেটা না আমরা যদি মিনিটের কাজ করতে চাই যেমন যদি আমরা এক মিনিট রাখতে চাই তাহলে আমাদের ষাট সেকেন্ড দিতে হবে যদি আমরা দুই মিনিট রাখতে চাই তাহলে একশো বিশ সেকেন্ড দিতে হবে মানে আমরা যতক্ষণ রাখতে চাই যদি মিনিটে রাখতে চাই তাহলে সেটাও কি সেটাকেও কিন্তু আমাদের সেকেন্ডে রূপান্তরিত করে নিতে হবে তো যদি আমরা ঘন্টায় রাখতে চাই যদি আমাদের ঘন্টায় রাখার প্রয়োজন হবে না এটা ছোট ছোট প্রোগ্রামিংয়ের জন্য যদি ঘন্টায় রাখতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের ষাট গুণ ষাট মানে তিন 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 হাজার ছয়শো সেকেন্ড সময় রাখতে হবে তো আমরা নিশ্চয়ই সে হ্যালো ফর টু সেকেন্ডস যে করতে আছে সেটার কাজ বুঝতে পেরেছি তো এটা আমরা এখন বাদ দিলাম তো আমরা যদি এটা বাদ দিতে চাই তাহলে সেতে মানে একদম শুরুতে এটা শুরুতে ক্লিক করে এটা নিয়ে আসতে হবে এবং এখানে এনে ছেড়ে দিতে হবে তাহলে কিন্তু এটা চলে গেল তারপরে যে করতে সেটি হলো সে হ্যালো এটাতে আমরা ফরে বার ব্যবহার করতেও পারি নাও করতে পারি কারণ এটা ফরে বার ব্যবহার করলে যেই কাজ করবে ফরে বার ব্যবহার না করলেও সে সেই কাজ করবে যেমন আমি এটা গ্রিন ফ্লাক ক্লিক করে অন করে দিলাম এটা কিন্তু সেই হ্যালো মানে হ্যালো সে বলছে তো বলছেই আর থামার কোনো সুযোগই নেই সেটা সারা জীবনের জন্য হ্যালো বলবে তো আমরা এখানে প্রতিবারের মতো রেড যে স্টপ বাটনটি আছে সেটা ক্লিক করে স্টপ করে দিলাম আচ্ছা ফরে বার না দিলে একই কাজ করবে আবার ফরে বার দিলেও একই কাজ করবে সেটা কিভাবে তো আমরা ফরে বারটা দিয়ে দেখি একই কাজ করে কি না তো ফরে বার দিলেও কিন্তু একই কাজ করছে কারণ সে হ্যালো আমরা কিন্তু এখানে কোনো সময় উল্লেখ করিনি যেটা দুই সেকেন্ডের জন্য হবে না পাঁচ সেকেন্ডের জন্য হবে না এক মিনিটের জন্য হবে সেটা যদি আমরা উল্লেখ করে দিতাম তাহলে ফরে বার দিলে সেটা কিন্তু সময়টা কাজ করতো না আর যদি সময় উল্লেখ করে যদি ফরে বার না দিতাম তাহলে সেটা সেই একটা নির্দিষ্ট সময় থাকতো কিন্তু ফরে বার দিয়ে দিলে এটা এই স্টপে ক্লিক করার আগ পর্যন্ত বন্ধ হবে না হ্যালো বলতে থাকবে আবার সে হ্যালো যদি আমরা ফরে ফর না দেই তাহলে কিন্তু একই কাজ করবে মানে হ্যালো সে বলতে থাকবে এই কারণে আমাদের রেড বাটনে ক্লিক করে সেটা স্টপ করতে হবে 
আচ্ছা আমরা একইভাবে এটা এখন রেখে আসি আর এটা আমরা সরিয়ে রাখি কারণ পরে কিন্তু আমাদের পরিবারের কাজ করতে হবে তো এরপরে যে করতে আছে সেটি হলো থিঙ্ক হোম ফর টু সেকেন্ডস মানে একটা স্প্রাইট কিন্তু কোনো কিছু ভাবতে পারে যে হ্যাঁ এটা হতে পারে হুম তো তখন কিন্তু আমরা এভাবে এটা দেখতে পারবো যে হুম এটা দুই সেকেন্ডের জন্য দেখতে পারবো যদি আমরা থিঙ্ক হোম ফর টু সেকেন্ডস দেই আমরা টু সেকেন্ডস না দিয়ে অন্য কিছু দেই যেমন আমরা যদি এখানে সেভেন দেই সেভেন সেকেন্ডস যদি আমরা দেই তাহলে আমরা সেটা সেভেন লিখবো এবং ইংলিশে লিখবো অবশ্যই এটা সেভেন সেকেন্ডসের জন্য সে ভাবতে থাকবে হুম তো সেভেন সেকেন্ডস পরে এটা কিন্তু চলে যাবে ফর এভার দিলে আমি আগেও বলেছি যে ফর এভার দিলে সেটা সারা জীবনের জন্য চলতে থাকবে তখন আর কত সেকেন্ডসের জন্য সেটা কাজ করবে না তাই এই করের ক্ষেত্রে আমরা ফর এভারটা ইউজ করবো না তো আমরা হুম না লিখে অন্য কোনো লেখাও কিন্তু লিখতে পারি যেমন হ্যাঁ হ্যাঁ যদি আমরা লিখি তাহলে কি হবে হ্যাঁটা আমরা প্লে করে দিলাম তাহলে কিন্তু সেটাও কিন্তু সে ভাবতে থাকবে হ্যাঁ সেটাও আমরা সেভেন সেকেন্ড যেহেতু দিয়েছি সেটা সেভেন সেকেন্ডের জন্য কাজ করবে যদি আমরা এটা আরও বাড়িয়ে দেই যেমন আমরা যদি টেন সেকেন্ডসের জন্য দেই তাহলে সেটা টেন সেকেন্ডসের জন্যই কাজ করবে এবারও আমাদের গ্রিন ফ্যাক ক্লিয়ার করতে হবে আচ্ছা টেন সেকেন্ড না হতেও যদি আমরা থামিয়ে দিতে চাই তাহলে আমরা কি করবো তাহলেও কিন্তু আমরা এই গ্রিন বাটনে ক্লিক করব তাহলে কিন্তু এটা থেমে যাবে এই যে এই গ্রিন বাটনটাতে বা স্টপে আচ্ছা আমরা যদি এটাকে থামিয়ে দিতে চাই তাহলে কিন্তু গ্রিন বাটনের পাশে বা এই যে এই গ্রিন ফ্লাগের পাশে এই যে রেড বাটনটা আছে সেটাতে ক্লিক করতে হবে যেমন আমরা যদি এখানে প্লে করি তাহলে কিন্তু এটা চলে এসেছে আর যদি এটাকে থামিয়ে দিতে চাই তাহলে আমাদের রেড বাটনে ক্লিক করতে হবে তাহলে কিন্তু এটা থেমে যাবে এই ক্ষেত্রে আমরা ফর এভারটা ব্যবহার করব না এটা আমরা এটা কিন্তু আমরা এখন বুঝতে পেরেছি যে কি কি কাজ হবে এটা দিয়ে তারপর থিং হোম এটাতে কোনো সময় দেওয়া নেই এটা সারা জীবনের জন্য চলতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এখানে এই রেড বাটনটা ক্লিক করা হবে তো দেখি এটা কি সারা জীবনের জন্যই কাজ করবে হ্যাঁ এটা যতক্ষণ না আমরা এই রেড বাটনটা ক্লিক করবো ততক্ষণ এটা কাজ করতে থাকবে যদি আমরা ফর এভার দেয় আমি আগেও বলেছিলাম যে সে হ্যালোতে আমরা যা দেখেছিলাম যে ফর এভারের মতোই কাজ করেছে ফর এভার না দিলেও তো এটাও ফর এভার দেওয়া ছাড়াই কিন্তু ফর এভারের মতোই কাজ করবে এটা আমরা একইভাবে স্টপ করে নেব ফর এভার দিলেও একই কাজ করবে তো এরপর আমরা এরপর আমরা অন্য আরও একটি করে যাই যেমন সুইচ কাস্টম টু ক্যাট বি তো ক্যাট বি তো সুইচ কাস্টম টু মানে এখানে কিন্তু কাস্টম ওয়ান কাস্টম বি ক্যাট বি তো এখানে যদি কাস্টম দুটো থাকে তাহলে এটা আমরা কাজ করাতে পারবো যেমন এটা যদি গ্রিন ফ্ল্যাগটা ক্লিক করি তাহলে এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল আর যদি গ্রিন ফ্ল্যাগ ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আর এটা চেঞ্জ হবে না আবার ক্লিক করলেও সেটা চেঞ্জ হবে না যার কারণ এটা তো ক্যাট বিতেই আছে এটা যদি কাস্টম ওয়ানে থাকতো তাহলে সেটা চেঞ্জ হতে পারতো তো এটা আমরা যদি কাস্টম ওয়ানে দিয়ে দিই এখন তাহলে সেটা কি হবে এটাতে এখন যদি আমরা আবার গ্রিন বাটনে ক্লিক করি তাহলে সেটা আবার কাস্টম ওয়ানে চলে গেল এখানেও আমাদের ফর এভার দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ এখানে কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই যদি আমরা বেশি বেশি করে কাজ করাতে যাবে অনেকগুলো করে কাজ করাতে চাই তাহলেও এটাতে ফর এভারে কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে এটাতে আমরা ওয়েট ওয়ান সেকেন্ডসটা ব্যবহার করব যেটা আমরা বড় বড় করে কাজ যখন করবো তখন জানবো আশা করি সাধারণভাবে এর কাজটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপরে আছে নেক্সট কাস্ট এবং নেক্সট ব্যাকড্রপ এই দুটো আমি একসাথে এনেছি যার কারণ এই দুটো কিন্তু একই ধরনের কাজ করবে নেক্সট কাস্টমটা আসবে স্প্রাইটের ক্ষেত্রে আর নেক্সট ব্যাকড্রপটা আসবে ব্যাকড্রপ বা স্টেজের ক্ষেত্রে তো নেক্সট কাস্টমটা আমরা দিয়ে দেই এটা যদি আমরা গ্রিন ফ্লাগ ক্লিক করি শুধু একবারই চেঞ্জ হবে কারণ এখানে নেক্সট কাস্টম মানে পরের কাস্টমটা আসবে বা পরের যেই কাস্টমটা আছে সেটা আসবে যদি নেক্সট কাস্টম যদি না থাকে তাহলে কি হবে আচ্ছা এটা নেক্সট কাস্টম আছে কিনা সেটা আমরা কাস্টমসে গিয়ে দেখে নিতে পারবো যেখানে কয়টা কাস্টমস আছে যদি একটা কাস্টম থাকতো তাহলে কিন্তু আর এটা চেঞ্জ হতো না আমাদের যদি এখানে দুটো বা তার বেশি কাস্টম থাকে তাহলে আমরা এই নেক্সট কাস্টম কোডটা ব্যবহার করতে পারবো একইভাবে ব্যাকড্রপের ক্ষেত্রেও নেক্সট ব্যাকড্রপটাও আমরা দুটো ব্যাকড্রপ থাকলেই ব্যবহার করতে পারবো 
আপনারা এটা বারবার প্র্যাকটিস করতে থাকবেন এখন আমরা নেক্সট ব্যাক গ্রুপটার প্র্যাকটিস না করি আমরা এখন নেক্সট কাস্টমটা দেখি কিভাবে কাজ করে তো আমরা যখন শুধুমাত্র নেক্সট কাস্টমটা রেখেছিলাম তখন কিন্তু একবারে শুধু কাস্টমটা চেঞ্জ হয়েছিল এখন আমরা এটা ফরএভার দিয়ে দিলে তাহলে কি হবে তাহলে এটা বারবার চেঞ্জ করতে থাকবে আচ্ছা বারবার কেন চেঞ্জ করতে থাকলো কারণ এটা নেক্সট কাস্টম বারবার আসতে থাকছে আর এটা যখন একটা কাস্টম আসছে তারপরে কিন্তু কোনো সময় নিচ্ছে না যে তার সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটা কাস্টম চলে আসছে তখন আমরা কি করব তখন আমরা ইভেন্টস ইভেন্টস না কন্ট্রোলে গিয়ে ওয়েট ওয়ান সেকেন্ডস দেব কারণ এটাতে কিন্তু এক কোনো সময় থামছে না এক সেকেন্ডস যদি আমরা থামাতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের এটা এখানে নিতে হবে এক সেকেন্ড থামাতে চাইলে আমরা এটা নিতে পারবো বা বেশি সময় থামাতে চাইলেও নিতে পারবো কম সময় থামাতে চাইলেও নিতে পারবো তো এখানে এই এই কোটা যোগ করার পরে কি পরিবর্তন এসেছে আপনারা দেখি এখন কিন্তু এক সেকেন্ড পর পর এই স্প্রাইটটা চেঞ্জ হচ্ছে বা কাস্টমটা চেঞ্জ হচ্ছে আচ্ছা যদি আমরা এটা না দিতাম তাহলে আমরা আগেই দেখতে পেয়েছি যে কি হতো এটা কিন্তু আমরা ভালোভাবে দেখতেই পাচ্ছিলাম না হাওয়ার ব্যাগে এটা ছুটছিল একটার পরে একটা একটার পরে একটা একের পরে দুই দিনের পরে দিন এভাবে চলে আসছিল তো আমরা এখন এটার কাজ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি এরপর আছে চেঞ্জ সাইজ বাই টেন এটা সাইজ চেঞ্জ করবে তো এটা যদি আমরা দিয়ে দিই তাহলে প্রিন্ট ভাবে ক্লিক করলে দশ দশ বা টেন সাইজ বাড়বে যতবার ক্লিক করবো ততবারই টেন সাইজ বাড়বে যদি আমরা ফরে বার দিয়ে দিই তাহলে কি হয় তাহলে কি হয় সেটা দেখুন বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে আমাদের রেড বাটনটা আমরা ক্লিক করে দিই কারণ যখন যখন আমরা এটা ফরে বার দিয়ে দিবো বারবার এটা টেন সাইজ বাড়তে থাকবে আবার এটা কি শুধু বাড়ানো যাবে কমানো যাবে না হ্যাঁ এটা কমানো যাবে তখন আমরা মাইনাস দিয়ে দেব এবং যদি আমরা মাইনাস টেন দিই তাহলে কিন্তু এটা দশ সাইজ কমবে যেমন এটা দশ সাইজ কমে গেল তো আমরা এখানে টেনে বোঝা যাচ্ছে না কারণ এটা অনেক বড় হয়ে গেছে আমরা ফিফটি দিয়ে দিই মাইনাস ফিফটি এখন কিন্তু ফিফটিন কমে গেছে তো ফরে বার দিয়ে দিলে একইভাবে এটা কমতে থাকবে তো এটা খুবই ছোট হয়ে গেছে তো আমরা এখানে টোয়েন্টি দিয়ে আমরা এটা আবার বাড়িয়ে নেই আচ্ছা আর কিভাবে আমরা ছোট বড় করতে পারবো তাহলে সাইজেরটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি যে কিভাবে আমরা সাইজ কমাতে পারবো কিভাবে বাড়াতে পারবো মাইনাস দিলে কমবে আর যদি প্লাস থাকে প্লাস 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 যদি হয় তাহলে কিন্তু আগে আর কিছু লিখতে হয় না তাই সেটা কিন্তু বাড়তে থাকবে এরপরে আছে চেঞ্জ কালার এফেক্ট বাই টোয়েন্টি তো এটা কিভাবে কাজ করে এটা কিন্তু একবার আসছে কেন একবার আসছে এটা তো বারবার আসার কথা আচ্ছা বারবার প্র্যাকটিস করলে বারবার আসার কথা কেন এটা যখন আমরা ফরে বার দিবো একটা কালার না অনেকগুলো কালার আসবে যেমন অনেকগুলো কালার কিন্তু এখানে আসছে কিন্তু তখন কিন্তু একটা কালার এসে থেমে গিয়েছিল কেন কারণ তখন কিন্তু আমরা একবারের জন্য এটা কাজ করাতে পেরেছিলাম কারণ এটা কিন্তু কোনোবার রিপিটও করেনি আবার সারা জীবনের জন্য কাজ করেনি তো আমরা এটা স্টপ করে নেই এটা তো আমরা একইভাবে ফি টোয়েন্টি ফাইভ না দিয়ে টেন দিতে পারি আবার যদি চাই হান্ড্রেডও দিতে পারি কিন্তু হান্ড্রেডটা আমরা দেব না আমি প্রত্যেকটা ক্লাসে বলেছি যে আমি গত প্রত্যেকটা ক্লাসে আমি বলেছি যে এখানে আমরা তিনটা ওয়ার্ডের বেশি ব্যবহার করব না তিনটা অক্ষরের বেশি ব্যবহার করব না আমরা দুটো অক্ষরে ব্যবহার করব যেমন আমরা এখানে চাইলে সর্বোচ্চ একশো ব্যবহার করতে পারবো বা নিরানব্বই ব্যবহার করতে পারবো তো আমরা এখানে যদি দশ দিয়ে দিই তাহলে কি হবে একটু ধীরগতিতে এর কালারটা চেঞ্জ হবে তো এটা আমরা এই রেড প্যাটার্নটা ক্লিক করেই স্টপ করে দেব আর এখানে শুধু কালার না আর যদি আমরা এখানে টু সেভেন্স দিয়ে দেই তাহলে সেটা আরও অনেক বেশি ধীরগতিতে যাবে যেমন খুব ধীরগতিতে কিন্তু এটা চেঞ্জ হচ্ছে তো এখানে যদি আমরা কালার না দিয়ে অন্য কিছু দিতে পারবো ফিসাই খোস্ট ব্রাইটনেস তো ব্রাইটনেসটা আমরা দিয়ে দেই তাহলে এটা মানে হালকা গাঢ় এটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে তো আমরা এটা স্টপ করে দেই কারণ এটা আমাদের খুব একটা ব্যবহার করতে হবে না কিন্তু চেঞ্জ কালার বাই যেটা মানে এখানে ব্রাইটনেস না দিয়ে যদি আমরা কালার দেই তো কালারটা আমাদের বেশি ব্যবহার করতে হবে যখন আমরা গেমসগুলো তৈরি করব যেমন একটি গেমস আছে ক্লিকার গেম হয়তো বা খেলেছেন কম্পিউটার মোবাইলে কিন্তু এই গেমসটা আছে তো সেটাতেও কিন্তু এই চেঞ্জ কালার এর কাজটা করতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন
এরপরে যে দুটো আছে সেটি হলো শো এবং হাইট এই দুটো আমি একসাথে দেখাচ্ছি কারণ এগুলো একসাথেই কাজ করতে হবে যদি শো দেই তাহলে কিন্তু এটা কোনো চেঞ্জ হবে না কিন্তু যদি আমরা হাইট দেই তাহলে কি হবে তাহলে এটা লুকিয়ে যাবে এবং এটা হাইডি থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা শো দেব তো হাই সরিয়ে নিয়ে আমরা যদি এখন যদি শো দেই তাহলে কি হবে তাহলে এটা শো হয়ে যাবে হাইট আর শো যদি আমরা পুরো বারবার দিতে থাকি তাহলে সেটা কি হবে হাইট শো এখন ক্লিক করলে এটা কিন্তু কোনো কাজ করছে না কেন কোনো কাজ করছে না কারণ এখানে হাইট এবং শো পাশাপাশি আছে এর মাঝখানে কোনো গ্যাপ নেই গ্যাপ না থাকলে সেটা কাজ করবে না তো কন্ট্রোল তে গিয়ে ওয়েট ওয়ান সেকেন্ডসটা আমরা ব্যবহার করব ওয়েট ওয়ান সেকেন্ডসটা যদি আমরা দিয়ে দেই হাইডের পরে একটা দিলে কি হবে হাইডের পরে একটা দিলে হাইট থাকবে কিন্তু শো হবে না এক্ষেত্রে আমাদের শো করার জন্য শো এর পরে আরও একটি একই কোড দিতে হবে ওয়েট ওয়ান সেকেন্ডস তো এখন এক সেকেন্ডসের জন্য হাইট হবে এক সেকেন্ডের জন্য শো হবে আচ্ছা তো এখানে এক সেকেন্ড না দিয়ে আমরা অন্য কোনো সময়ও দিতে পারবো এক সেকেন্ডের কমও দিতে পারবো এক সেকেন্ডের বেশিও দিতে পারবো এক মিনিটও দিতে পারবো আবার যদি চাই আরও অনেক বেশি সময়ও দিতে পারবো যদি এক সেকেন্ডের কম দিতে চাই তাহলে আমাদের এখানে পয়েন্ট দিয়ে লিখতে হবে পয়েন্ট ফিফটিন ফিফটিন সেকেন্ডস পয়েন্ট পয়েন্ট তো এখানে হাইট হবে পয়েন্ট ফিফটি সেকেন্ডের জন্য মানে পয়েন্ট ফিফটি সেকেন্ডের জন্য মানে হাফ সেকেন্ডের জন্য তো আমরা এখন দেখি কি হয় হাইট হচ্ছে কম সময়ের জন্য শো হচ্ছে বেশি সময়ের জন্য এটা আমি আসলে আলাদা আলাদা সংখ্যা দিয়ে দেখালাম এই জন্য যেটা আমরা আলাদা সংখ্যাও ব্যবহার করতে পারি তো আমাদের লুক্সের কাজগুলো মোটামুটি শেষ আমাদের আজকের কাজ শেষ আজকে আমরা সে হ্যালো ফর টু সেকেন্ড সে সে হ্যালো থিং হোম ফর টু সেকেন্ড থিং হোম এইসব সম্পর্কে জানলাম তো দেখি আমরা আজকে কোন কোন কোর্ট সম্পর্কে জেনেছি কোনগুলো আমাদের বেশি কাজে লাগবে এটা সম্পর্কে জেনেছি সে হ্যালো ফর টু সেকেন্ডস শুধুমাত্র সে হ্যালো থিং হোম ফর টু সেকেন্ডস শুধুমাত্র থিং হোম সুইচ কাস্টম টু ক্যাট বি আবার সুইচ ব্যাকড্রপ ব্যাকড্রপ ওয়ান আসলে সুইচ কাস্টম টু ক্যাট বি এবং সুইচ কাস্টম সুইচ ব্যাকড্রপ টু ব্যাকড্রপ ওয়ান এই দুটো কিন্তু একই কাজের আমি বলেছি যে নেক্সট কাস্টম এবং নেক্সট ব্যাকড্রপের কথা এই দুটো যেমন একই নেক্সট কাস্টম ব্যবহার করা হবে স্প্রাইটের ক্ষেত্রে নেক্সট ব্যাকড্রপ ব্যবহার করা হবে ব্যাকড্রপের ক্ষেত্রে ঠিক একইভাবে সুইচ কাস্টম ব্যবহার করা হবে স্প্রাইটের ক্ষেত্রে সুইচ ব্যাকড্রপ ব্যবহার করা হবে ব্যাকড্রপের ক্ষেত্রে বা স্টেজের ক্ষেত্রে তো এই দুটা যখন আমরা ব্যবহার করব তখন আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এই যে এই চারটা কোড যখন আমরা ব্যবহার করব তখন আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এখানে আর কোনো কাস্টম বা ব্যাকড্রুপ আছে নাকি যদি আর কোনো কাস্টম না থাকে তাহলে কিন্তু এটা কাজ করবে না এই চারটা কোডই কাজ করবে না আর কোনো কাস্টম না থাকে একইভাবে আর কোনো স্টেজ বা ব্যাকড্রুপ না থাকলেও এই চারটা কোড কিন্তু কাজ করবে না এরপর আমরা দেখেছি চেঞ্জ সাইজ বাই টেন মানে এখানে প্রত্যেক ক্লিকে দশ সাইজ করে বাড়বে আর আমরা যদি ফরে বাড়ার জন্য দেই বারবার করে ফর দশ সাইজ করে বা টেন সাইজ করে বাড়তে থাকবে তো একইভাবে চেঞ্জ কালার ইফেক্ট বাই টোয়েন্টি ফাইভ এখানে শুধু কালার না এখানে ফিশাইস ব্রাইটনেস ঘোষ এবং অনেক কিছু আছে তবে কালারটা আমরা বেশি ব্যবহার করব গেমস তৈরি ক্ষেত্রে আমরা কালারটা আরও বেশি ব্যবহার করতে পারব আর এখানে কয়েকটা কোড আছে যেগুলো আমরা কমিক্সের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব কোনগুলো আমরা কমিক্সের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব তো এখানকার প্রথম যে চারটা কোড আছে এই চারটা কোড আমরা কমিক্সের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবো সব থেকে বেশি কারণ কমিক্সগুলোতে কী থাকে একজন একটা কথা বলছে আরেকজন আরেকটা কথা বলছে এটাই কিন্তু লেখা থাকে তো এই লেখাগুলো কিন্তু আমরা এই চারটা কোডের মাধ্যমেই ব্যবহার বোঝাতে পারবো তাহলে আশা করি আজকের ক্লাসটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন লুক সম্পর্কে হয়তো বা আপনারা বেশ ভালোভাবে একটি ধারণা পেয়েছেন আর আজকের ক্লাসে আমরা যা আমি যা দেখালাম তা বারবার প্র্যাকটিস করতে থাকবেন কিভাবে একটা স্প্রাইটকে দিয়ে নতুন কথা বলানো যায় কিভাবে সাইজ বাড়ানো যায় কিভাবে কমানো যায় কিভাবে নেক্সট কাস্টম মানা যায় এসব আপনারা বারবার করে প্র্যাকটিস করতে থাকেন আগামী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাসটি এখানে শেষ করছি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ